السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله هدى للناس والصلاة والسلام على من عبد ربه بطاعة أوامره والذناب نواهيه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم وقال الشاعر وہ ندی ندی نہیں جس ندی میں پانی نہیں وہ ندی ندی نہیں جس ندی میں پانی نہیں وہ انسان کامل نہیں جس کے دل میں خوف الہی نہیں اپوبشت و پران پریو اسلام دورو دیفائی سکول ایبوں پورتار آرال امام و بنیرا سموز تو پشم سا سی مہان پاکرو پولیس زدر جن نوئی چار پشم سا کورے سیس کورا جائی نی ایبوں جات چھنا او قیامت اب دی جاوے ہونا تائی تار پوتی شم کے بے پشم سا کوری سا کولے بولونا الحمدللہ تار پور اما در آکائی نمدار تاس در مدنی مہامینار لال مرور دو لال جیری سارا ویسو باسیر جن نو رحمت سنو پیسے چلین تائی تار اپور بسٹی مو تو جھر جوری تو رحمت بور سنو سا کولے بولونا اللہ مامین اللہ صلی علی و بارک آلے پریو سوتا منڈولی آج کے آمی اپنا در شمو کے جی بسوئی جنی آلو چنا کر بو سیٹی ہو چے اسلام حلال و حرام و پر جن ای بسوئی نے بستاری تو دلیر برمان و ریفرنس ہو کرے آلو چنا کر بو وما اریدو الا الاسلاح وما توفیقی الا 
যে সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে হারাম করা হয়েছে সে সমস্ত ব্যাধিকে তার মানে এই আয় থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এটাই যে অধিকাংশ জিনিস অধিকাংশ চতুষ্পদ পশু প্রাণী আমাদের জন্য আল্লাহ রকুল আমি হালাল করেছেন এবং গুণে গুণে কয়েকটি মাত্র প্রাণী আমাদের জন্য আল্লাহ রকুল আলমি হারাম করেছেন যা সুরা বাঁকারা দুই নম্বর সুরা একশো তিয়াত্তর নম্বর আয়ের থেকে আমরা পূর্বে আয়ের থেকে বুঝতে পেরেছি প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তাহলে হালাল জিনিস অনেক বেশি এর আরও দলিল নেন মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা নিশা সুরা নম্বর চার এবং আয়াত নম্বর তেইশ ও চব্বিশ আল্লাহ রকুল আলমি বলেছেন কত সুন্দর আয়াত পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে একশো চোদ্দটি সুরা আছে সুরা নম্বর চার সুরার নাম কী বললাম সুরাত নিশা এবং আয়াত নম্বর তেইশ ও চব্বিশ আল্লাহ রকুল আলমি বলছেন তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের নিজের মা এবং তোমার নিজের বোনের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে এবং নিজের মেয়ের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে এভাবে আল্লাহ রকুল আলমিন পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা নিশা তেইশ নম্বর আয়াতে চোদ্দ শ্রেণীর মহিলার নাম বর্ণনা করলেন যে এই সমস্ত মহিলাদের সাথে তোমাদের জন্য বিবাহ হারাম অবৈধ তোমরা এদেরকে বিবাহ করতে পারো না তারপরে আল্লাহ রকুল আলমিন সেই সুরা নিশা পরের আয়তে তথা চব্বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ রকুল আলমিন বলছেন এবং এই সমস্ত মহিলা ব্যাতিকে তথা এই চোদ্দ শ্রেণীর মহিলা ব্যাতিকে বাকি ছিয়াশি পার্সেন্ট মহিলা ছিয়াশি শ্রেণীর মহিলা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে বৈধ করা হয়েছে তোমরা সেই কোটি কোটি মহিলার সাথে তোমরা বিবাহ করো বুঝতে পারলেন গুণে কয়েকটি মাত্র মহিলা চোদ্দ শ্রেণীর মহিলা এবং কোটি কোটি মহিলা অসংখ্য মহিলার সাথে আমাদের জন্য ছিয়াশি শ্রেণীর মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ করা হয়েছে হালাল করা হয়েছে কেন এজন্যই যে আমরা যাতে খুব সহজেই হালাল থেকে মানে হালাল রুজি ভক্ষণ করতে পারি এবং হারাম থেকে বাঁচতে পারি হারামকে বর্জন করতে পারি এই জন্যই এরপরও যদি হারাম থেকে আমরা না বাঁচি তাহলে এর ভয়াবহ অনেক বেশি প্রিয় সুতা হবে দেখুন আল্লাহ রকুল আলমি তিনি আমাদের জন্য ওই সমস্ত জিনিস হারাম করেছেন যা আমাদের শরীরে ক্ষতিকারক শরীরে আমাদের ক্ষতি হবে ওই সমস্ত জিনিস আপনারা জ্ঞানী মানুষ আরও একটা উদাহরণ দিই খুব সহজেই বুঝতে পারবেন ধরুন একটা মোবাইল তৈরি করেছে মোবাইল কোম্পানি তো কোন মোবাইলে কত পাওয়ারের ব্যাটারি দিলে সেই মোবাইলটি বেশি দিন লাস্টিং করবে এটা কোনো ফ্রিজ বা এসি কোম্পানি বলতে পারবে না সেই মোবাইল কোম্পানি বলবে যে এই মোবাইলের মধ্যে এত পাওয়ারের ব্যাটারি দিলে এই মোবাইলটি বেশি লাস্টিং করবে অনুরোধ আমাদের সৃষ্টি করেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রকুল আলমি তো সেই আল্লাহ তিনি বেশি জানেন যে আমাদের শরীরের মধ্যে কোন খাদ্য গেলে আমরা সুস্থ থাকব আমাদের শরীরের মধ্যে কোন খাদ্যটি গেলে আমরা ভালো থাকব আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো বড় ধরনের রোগ জন্মাবে না আমরা বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ব না এটা যিনি সৃষ্টিকর্তা সে স্রোষ্টা তিনি বেশি জানেন সৃষ্টি চাইতে এটাই স্বাভাবিক এটাই আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বলে তাই না অতএব যে আল্লাহ রকুল আলমি তিনি আমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিস হারাম করেছেন অবশ্যই সেই হারাম জিনিস থেকে আমাদের বাঁচতে হবে এবং হালাল খাদ্য আমাদের ভক্ষণ করতে হবে তাহলে দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি সুস্থ থাকবেন এই পৃথিবীতে আপনি বড় ধরনের কোনো রোগ আপনার হবে না আর আল কোরআন এবং হাদিস বিজ্ঞান সম্মত বিজ্ঞানের উল্টো হলেও দেখবেন বিজ্ঞান যদি অন্যরকম হয় আর কোরআন যদি অন্য থাকে তাহলে আজকে যদি বিজ্ঞান সেই কথাটা অস্বীকার করে তাহলে আজ থেকে দু বছর পাঁচ বছর দশ বছর পর সেই কোরআন অনুযায়ী বিজ্ঞানকে মিলতে হবেই হবে কেননা কোরআন কখনও মিথ্যা হতে পারে না এই কোরআন অনুযায়ী বিশ্বনবী ইসলাম আলী হাসালামের ব্যবহার ছিল যে বিশ্বনবী ইসলাম আলী হাসালাম সম্পর্কে বিভিন্ন অমুসলিমরা বলে যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মদ সাল্লা আলী হাসাল্লাম তো কি দেখে সাহাবিদের ইমান মজবুত ছিল কি দেখে বিশ্বনবী সাল্লা আলী হাসাল্লাম সারা বিশ্বের সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন কি দেখে এই কোরআন থেকে বিশ্বনবী সাল্লা আলী হাসাল্লামের পুরো জীবনটাই ছিল কোরআন অনুযায়ী সাহাবিদেরকে বিশ্বনবী সাল্লা আলী হাসাল্লাম এই কোরআন অনুযায়ী এমনভাবে তাদেরকে তৈরি করেছিলেন তাদের বিমান এত মজবুত ছিল যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী হাসাল্লামের কোনো কথা শোনা সঙ্গে সঙ্গে তারা তা মেনে চলতেন তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন 
বুঝতে পারলেন অতএব প্রিয় শ্রোতা মন্ডলী অবশ্যই হালাল খাদ্য খান এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকুন এবং আমাদের জন্য যে জিনিস হারাম করা হয়েছে কখনো সেই জিনিসটি হারাম হয়ে থাকে যেমন মল গুল বিড়ি সিগারেট খৈনি এর আবার নতুন নতুন নাম দিচ্ছে পাঁচ হাজার গুটকা এর নতুন নতুন নাম কেন জানেন যে যাতে মুসলিমরা এগুলা ভক্ষণ করে খাই মুসলিমরা যাতে খাই এর জন্য নতুন নতুন নাম দিচ্ছে যাতে হারাম না বলে আবার যারা খাই তারা বলে মাবরু নজবিল্লা কত বড় গুণাগার জানেন এত চুরি তারপর সিনা চুরি মানে চুরি করছে তারপরে আবার বুক ফুলিয়ে চলছে এমন মানুষ যে সে খাচ্ছে ভুল করছে হারাম খাদ্য তারপরে আবার সে নিজে ফতোয়া দিচ্ছে যে এটা বৈধ অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা তাহরিম আয়াত নম্বর একে বলেছেন ইয়া ইহান নবী আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আলী আসালামকে ধমক দিয়ে বলছেন হে নবী তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম এই আয়াতের স্থানে নজর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার নিজ স্ত্রী নিজ গৃহিণী জায়নাব রজি আল্লাহ আল্লাহর বাড়িতে মধু পান করতে যেতেন মধু খেতে যেতেন তো প্রতিদিন বৈকালে খেতে যেতেন অন্য স্ত্রীর বাড়িতে বাড়ি থাকা অবস্থাতেও তিনি জায়নাব রাজি আল্লাহ মানহার বাড়িতে যেতেন কিন্তু অন্য স্ত্রীরা সেটা পছন্দ করতেন না যেমন মা আয়সা হাফসা বুঝতে পারলেন তো মা আয়সা এবং হাফসা তারা অসন্তুষ্ট ছিলেন তো তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম তিনি কি বলেছিলেন যে আমি আজ থেকে মধু হারাম করলাম অথচ মধু আমাদের জন্য কি হালাল তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তখনই আজকে অবতীর্ণ হয় সুরা তাহারি মায়ের নম্বর এক ইয়া ইহান নবী হে নবী লিমা তুহারি মুমা আহাল্লাহাক যে জিনিস আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার জন্য কি করেছেন হালাল করেছেন সেই জিনিসকে তুমি কেন হারাম করছো বুঝতে পারলেন লিমা তুহারি মুমা আহাল্লাহাক কেন তব তাদি মারা তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য যে জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সেই জিনিসকে হারাম কেন করছো এই আয়ের থেকে স্পষ্ট যে কোনো জিনিসকে হালাল করা বা হারাম করা এর অর্ডার এমন কি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম কেউ নেই আমি কোনো গল্প কিস্তা কাহিনী বলি নাই এটা হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের আয়াত আপনি যে যে আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন করুন আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করতে পারেন না অতএব যারা হারাম খায় তারপরে আবার মাকরু বলে এটা কিভাবে তারা বলে তারা এত হারাম খায় সেই জন্য গুনা করলো কাবিরা গুনা তারপরে আবার কি করলো সে ফতোয়া দিল যে এটা মাকরু সেই জন্য সে গুনাহ করলো বুঝতে পারলেন অতএব আমাদেরকে হারাম থেকে বাঁচতে হবে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করতে হবে প্রিয় সোনা মণ্ডলী এই বিষয়ে কিছু হাদিস রয়েছে আমি আপনাদেরকে বর্ণনা করব দেখুন সহি মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো অনুষাট বিশ্বনবী ইসলাম বলেছেন নিশ্চয় মহান আল্লাহ তিনি পবিত্র আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি পবিত্র বেতনিকে কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না পবিত্র বেতনিকে কোনো কিছুই কবল করেন না তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা হালাল খাদ্য খাবো তবেই আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের এই বালত কবুল করবেন আর হারাম খাদ্য যদি খাই তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের এই বালত কবুল করবেন না প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আরও এগিয়ে চলো সহি বুখারি হাদিস নম্বর সাত হাজার চারশো তিরিশ নম্বর হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিকটে পবিত্র হালাল বেতনিকে কোনো কিছু পৌঁছে না আপনি হারাম খাবেন তাহলে কিন্তু আল্লাহর নিকটে আপনার ইবাদত পৌঁছাবে না আপনার ইবাদত কবুল হবে না অতএব হারামকে বর্জন করুন হারাম গুনে গুনে কয়েকটি জিনিস মাত্র এজন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি হারাম জিনিসে বরকত দেননি অতএব হারাম থেকে বাঁচা খুবই সহজ আপনি হারামকে বর্জন করুন প্রিয় সুতা মণ্ডলী এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর তিনশো ছাব্বিশ কত সুন্দর হাদিস কত সতর্ক বাণী দিয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হারাম থেকে বাঁচার জন্য হাদিসটি শুনবেন একটু 
বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি বলছেন সুম্মাতাকার অর্রাজুলা তিনি একটা এমন একটা মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন যে ইউতির রোসাফারা যিনি লম্বা সফর করেছেন অনেক অনেক লম্বা ভ্রমণ করেছেন অনেক দূর রাস্তা গিয়েছিলেন তারপরে তিনি বাইকে বা বাসে বা ট্রেনে এসছেন তো কি হয়েছে মানে কোনো মানুষ এখন বর্তমানে বাসে বা ট্রেনে বা বাইকে যদি আসে তাহলে কি হয় দেখবেন হাওয়াতে চুলগুলো উস্কো উস্কো হয়ে যায় এলোমেলো হয়ে যায় তাই না তো অনুরূপ সেই মানুষটি লম্বা সফর করার কারণে লম্বা সফর করে এসছে তো তার চুলগুলি উস্কো উস্কো হয়ে গেছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালাম বলছেন আস আসা আকবারা তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে এবং সে নিঃসহায় হয়ে পড়েছে খালি গায়ে সে আল্লাহর কাছে দুই হাত আসমানের দিকে তুলে বলছে এমন দয়াস্তামা দুই হাতকে আসমানের দিকে তুলে বলছে ইয়ারি ইয়ারি হে আল্লাহ হে আল্লাহ খুবই একনিষ্ঠতার সাথে খুবই কান্না করে খুবই ভক্তির সাথে আল্লাহর কাছে কান্না করছে দোয়া করছে হে আল্লাহ হে আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ মারি হাসালাম বলছেন মাদ্রাম হারামন সে যে সমস্ত জিনিস খেয়েছে তা হারাম খেয়েছে অতবার খেয়েছে হালাল খাদ্য কিন্তু হারাম টাকার খাদ্য খেয়েছে ধরেন আপনি চাল কিনে এনেছেন সেটা হারাম টাকার চাল কিনে এনেছেন চালটা তো হালাল কিন্তু আপনি যে কিনেছেন ক্রয় করেছেন সেটা হালাল উপার্জনের হালাল মানে হারাম উপার্জনের হারাম ইনকামের এই জন্যই সেই জিনিসটাও হালাল জিনিসটাও আপনার জন্য হারাম কমাসরা বহু হারামন এবং সে যে সমস্ত জিনিস পান করেছে তা হারাম পান করেছে কমাল বা সহ হারামন এবং তার শরীরে পরিহিত পোশাক এগুলো হারাম হারাম উপার্জনের বা হারাম পোশাক পরিধান করেছে রেশমের পোশাক পুরুষরা বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন বিল হারাম তার পুরুষ শরীরটাই হারাম দিয়ে গঠিত হয়েছে হারাম দিয়ে গড়েছে তার দোয়া কেমনভাবে কবুল হতে পারে তার দোয়া কখনোই কবুল হবে না অতএব এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে আপনি যদি হারাম খাদ্য খান তাহলে আপনি যতই আল্লাহর কাছে মানে দুই হাত আসমানের দিকে তুলে কান্নাকাটি করেন আপনার দোয়া কবুল হবে না যতই ভক্তি সহকারে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন একেবারে টোটাল তো সোহা করতে হবে একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে হারামকে বর্জন করতে হবে যে আমি মানে বাক্যা ইরাদা করতে হবে মজবুতভাবে আপনাকে ইরাদা করতে হবে ইচ্ছা করতে হবে যে আমি এরপরে দ্বিতীয়বার কখনো কি করব না হারাম খাদ্য খাবো না এভাবে তোবা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমী তিনি তোবা কবুল করবেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এরপরে আমি আপনাদের একটা সুন্দর কোরআনের আয়াত এবং উদাহরণ দেব তারপরে ইনশাআল্লাহ আমি আমার বক্তব্য ইতি করব আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা এটা মন দিয়ে সর্বত করবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা উপকৃত হবেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এই পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন আমাদের জন্য হচ্ছে কি সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য সারা বিশ্বের মানুষদের জন্য এই আল কোরআন হচ্ছে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা জীবন সংবিধান এবং জীবন পথের দিক দিশারি এই কোরআনকে নিজের জীবনে যদি আমরা বাস্তবায়ন করি তাহলে আমরা খুব সহজেই ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হতে পারবো স্বর্গে যেতে পারবো জান্নাতে যেতে পারবো নরম থেকে বাঁচতে পারবো জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবো প্রিয় শ্রোতা তো আসুন এই কোরআন মালার ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসালামের সমস্ত কথাকে মেনে চলার ব্যাপারে এই নয় যে কিছু কথা মানলেন কিছু কথা ছেড়ে দিলেন তাহলে আপনি মুমিন হতে পারবেন না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সমস্ত কথাকে মেনে চলার ব্যাপারে এবং তাদের নিষিদ্ধকৃত জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বেঁচে থাকার ব্যাপারে একটা সীমারেখা আছে গণ্ডি আছে সেই সীমারেখা যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হতে পারব প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আসুন উদাহরণ সর্বপ্রথম দিই তারপরে কোরআনের আয়াত থেকে দলিল দিয়ে আপনাদের বলব প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা সকলে অবগত অবহিত যে রোড যখন আমরা ক্রস করি রাস্তায় যখন আমরা পার হয়ে যাই চার চাকা নিয়ে কিংবা বাইক নিয়ে তখন সরকারি তরফ থেকে ট্রাফিক পুলিশদের কিছু নিয়ম থাকে তাই না তো সরকারি পুলিশ মানে সরকারি তরফ থেকে ট্রাফিক পুলিশদের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম সেই রুলস আমরা যদি মেনে চলি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে যাব আর যদি আমরা সেই রুলসকে সেই সীমা মানে সীমারেখাকে আমরা ভঙ্গ করে রোড ক্রস করে পেরিয়ে চলে যাই তাহলে কি হবে চারটে ক্ষতির মধ্যে যে কোনো একটা ক্ষতি অবশ্যই হবে প্রথম ক্ষতি হচ্ছে কি যে আপনি যদি সরকারের সেই নিয়মকে 
ভঙ্গ করে রোড ক্রস করে চলে যান তাহলে পুলিশ আপনাকে ধরবে আপনাকে কি করবে জরিমানা করবে প্রথম প্রথম ক্ষতি আপনার জরিমানা হবে আর যদি আপনি জরিমানা না দেন আপনাকে জেলখানায় যেতে হবে আর যদি কোনো রকম পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চলে যান তাহলে আপনাকে হসপিটালে যেতে হবে মানে কোনো দুর্ঘটনা হবে দুর্ঘটনা হয়ে হতে পারে আপনার হাত পা ছিঁড়ে যাবে আপনাকে হসপিটালে যেতে হবে নচেত আপনার কবরস্থানে যেতে হবে আপনার প্রাণও হারাতে পারে আপনি জীবন থেকে শেষ হয়ে যেতে পারেন তো এই চারটি ক্ষতির মধ্যে যে কোনো একটা ক্ষতি অবশ্যই হবে অনুরোধ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে আল্লাহ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের আমরা যদি সমস্ত কথাকে মেনে চলি এই নয় যে অল্প কিছু কিছু কথা মানবো কিছু কথা ছেড়ে দেবো এই নয় সমস্ত কথাকে মেনে চলি এবং তাদের সমস্ত নিষিদ্ধকৃত জিনিসগুলি থেকে আমরা বিরত থাকি দূরে থাকি তাহলে আমরা সহজেই শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো ইহকালে পরকালে উপকৃত হতে পারবো জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নরক নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো প্রিয় সুতা মণ্ডলী আর এর দলে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সৌরাতুল নিসা সুরা নম্বর চার এবং আয়াত নম্বর তেরো ও চোদ্দোতে আল্লাহ রকুল আর বলেছেন তেলকা হদ এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর সীমারেখা এটা হচ্ছে আল্লাহর মন্ডি এটা হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলী হাসামের রোলস নিয়ম কারণ যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসালামের নিয়ম রোলস নিয়ম কারণকে মেনে চলবে তাদের সীমারেখাকে মেনে চলবে আল্লাহ রকুল আলমিন বলছেন ঈদ খিল হু জান্না তিন তেজি মিতাহ তিহাল আনহার আল্লাহ রকুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সেই জান্নাতে আপনি কতদিন থাকবেন এক মাস দুই মাস এক সপ্তাহ নাকি এক বছর দুই বছর না খালি দিন আফিহা সেই জান্নাতে আপনি চিরস্থায়ী বসবাস করবেন সেখানে আপনার আর মৃত্যু হবে না বুঝতে পারলেন আল্লাহ রকুল আলমিন মৃত্যুর পরে যখন আমাদের জীবিত করবে তখন কিন্তু আমাদের আর কোনো মৃত্যু হবে না প্রিয় সুতা মণ্ডলী তারপরে আল্লাহ রকুল আলমিন তারপরে আয়তে বলছেন চোদ্দ নম্বর আয়তে যে যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসালামকে অমান্য করবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে অস্বীকার করবে তাদের নাফারমানি করবে আল্লাহ ও আল্লাহ রসুল সাল্লামকে নাফারমানি করবে এবং আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাহ আলী হাসালামের সীমারেখাকে অমান্য করে চলবে তাদের রোড ক্রস করে চলে যাবে তাদের নিয়ম কানুন তাদের রোলসকে অমান্য করবে তাদের সীমা অতিক্রম করে চলবে আল্লাহ ও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সীমা অতিক্রম করে চলবে আল্লাহ রবুল আলমি বলছেন ইউদ খেলু না আলিদান ফিহা আল্লাহ রবুল আলমি তাদেরকে জাহান নামে প্রবেশ করাবেন নরকে প্রবেশ করাবেন এবং সেই জাহান নামে চিরস্থায়ী বসবাস করতে হবে খালিদি না ফিহা বুঝতে পারলেন প্রিয় সুতা মণ্ডলী অতএব সুস্পষ্ট আপনারা জ্ঞানী মানুষ সমস্ত কিছু বুঝতে পারছেন কোরআন এবং হাদিস থেকে যে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের জন্য যে জীবিকা দিয়েছেন হালাল ও হারাম তো সেই হালাল খাদ্য আমাদের ভক্ষণ করতে হবে হারাম থেকে বাঁচতে হবে এখান থেকে আমি আমার বক্তব্য ইতি করলাম মামা আলাইন আইলার বারাত আকু রুকাউল ইহাদ আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসাহির মুসলিমিন আমিন ইন্নাল্লাহ ও মালাই কাতাবু ইসাল্লু আলাল নবী ইয়া ইহাল্লাদিন আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু মুসলিমা